നമസ്കാരം ഹൈന്ദവരായ ഈശ്വരവിശ്വാസികളായ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാനമാണ് സന്ധ്യാദീപം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് സന്ധ്യാദീപം തെളിയിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് തിരികളാണ് വിളക്കിന് ഇടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന വിളക്ക് ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കുക പൂജാമുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭഗവാൻ്റെ വിഗ്രഹമോ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് നിലവിളക്ക് വെച്ച് നല്ലെണ്ണ എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വിളക്കിൽ അഞ്ച് തിരികളിട്ട് തെളിയിക്കുക കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് എന്നീ നാല് തിക്കുകളിലേക്കും വടക്കിനും കിഴക്കിനും ഇടയിലുള്ള മൂല വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല വിശാല കോണെന്ന് പറയും അതുകൂടെ ചേർത്താണ് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ തിരിയിടുന്നത് ഓരോ തിരികൾ വീതം ഈ അഞ്ച് സ്ഥാനത്ത് തിരിയിടാം ചില ആചാര്യന്മാർ രണ്ട് തിരികൾ വീതം കൂട്ടി തൊഴുന്നത് പോലെ തൊഴുകൈ പോലെ അഞ്ചലി മുദ്ര പോലെ തിരികൾ ഇടാറുണ്ട് അതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു തിരുവീതം താന്ത്രിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വൈദിക പൂജാകർമ്മങ്ങളിലും എല്ലാം ഒരു തിരുവീതം തന്നെ വിളക്കിലിടാറുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തിരിയിടം വരും ഒറ്റ തിരിയായിട്ട് തന്നെ ഇടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടും മാത്രമായിട്ടും ദീപം തെളിയിക്കുക അഞ്ച് ദിക്കിലേക്കല്ല കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടും മാത്രം അപ്പം കിഴക്ക് ദിക്കിൽ നിന്നോ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൽ നിന്നോ പ്രദക്ഷിണമായിട്ടാണ് തിരി തെളിയിക്കേണ്ടത് കൊടിവിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൂജാപാത്രത്തിലെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ കൊടിവിളക്കാണ് ആദ്യം തെളിയിക്കേണ്ടത് കൊടിവിളക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കൊടിവിളക്കിൽ നെയ്യൊഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഒരു തിരിയിട്ട് തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് കൊടിവിളക്ക് ആദ്യം തെളിയിച്ചതിന് ശേഷം കൊടിവിളക്ക് കൊണ്ട് വേണം ദീപം വിളക്ക് നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുക കുടവിളക്കില്ലായ്ക നേരിട്ട് തന്നെ തീപ്പെട്ടിയിൽ നിന്നും തിരി കൊളുത്തി അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഒരു പൂജാകർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ വിളക്കൊക്കെ തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളക്ക് വെറും നിലത്ത് വെക്കാറില്ല ഒരു പീഠത്തിലോ വാഴയിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമാക്കി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു തട്ടത്തിലോ ദർഭപ്പുല്ലിൻ്റെ മുകളിലോ ഒക്കെയാണ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക് വെക്കുക പൂജാതി കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വസ്തിക പത്മം അഷ്ടതള പത്മം പോലെയുള്ള പത്മങ്ങൾ വരച്ച് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിലവിളക്ക് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ വിളക്കിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവൻ ശക്തിയെ ആവാഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പീഠം എന്നുള്ള രീതിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപാധി അതിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് മാത്രമേ നിലവിളക്ക് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുറ നിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സന്ധ്യാദീപം തെളിയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ശക്തികളെ ഒന്നും ആവാഹിക്കുന്നില്ല ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിളക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് പീഠമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പീഠമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് മാത്രം നിർബന്ധമില്ല ആകാം എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇപ്രകാര അനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ദീപം തെളിയിക്കണം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പായിട്ടും വൈകിട്ട് സൂര്യാസമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുമാണ് ദീപം തെളിയിക്കേണ്ടത് വീട്ടിലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ദീപം തെളിയിക്കാം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വൃത്തിയായിട്ട് മാത്രമേ ദീപം തെളിയിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പൂജാവസ്തുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിലെല്ലാം പ്രവേശിക്കുന്നതും പൂജാ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതുമെല്ലാം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം രാവിലെ കത്തിച്ച വിളക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് കത്തിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കത്തിയ തിരിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വേറെ തിരി ഇട്ടിട്ട് വേണം കത്തിക്കുവാൻ എണ്ണ മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതുപോലെ തന്നെ തലേ ദിവസത്തെ തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരി കത്തിയ തിരി എടുത്ത് മാറ്റിയ വേറെ തിരി ഇട്ടതിന് ശേഷം എണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിക്കുക വിളക്ക് കരിന്തിരി കത്തുവാൻ നിൽക്കരുത് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു പൂ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിരി താഴ്ത്തിയിട്ടോ അണയ്ക്കാവുന്നതാണ് വീശിക്കെടുത്താൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഊതിക്കെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സങ്കല്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരു നാഴിക നേരമെങ്കിലും ദീപം തെളിയിച്ചു വെക്കാത്തത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഒരു നാഴിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് അത്രയും എങ്കിലും വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ജപത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകാം ഇപ്പോൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പൂജാമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ദീപം തെളിയിക്കുക അവിടെ ഇരുന്ന് പറ്റുന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലുക
കൃത്യമായി ആചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അത് നമുക്കും പിന്നീട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും വരും തലമുറയ്ക്കും എല്ലാം കൂടുതൽ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം